Sind wir mal ganz ehrlich, woran hat euch denn der Trailer von Pacific Rim erinnert? Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monsters, All Out Attack. Ein wahrer Zungenbrechertitel. Ja, Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monsters, All Out Attack. Und das jetzt bitte dreimal ganz schnell hintereinander sagen. Bei diesem Film handelt es sich um den dritten Teil der Godzilla Millennium Reihe, der dritten Staffel von Godzilla. Die Story ist Godzilla typisch natürlich ziemlich einfach gehalten. Big G taucht wieder einmal in Tokio, Japan auf und verwüstet dort die Stadt, bis die drei Schutztiere auftauchen in Form von Mothra, Baragon und King Ghidorah, die die Stadt gegen Godzilla verteidigen müssen. Warum Baragon nicht auch noch im Titel mit drin ist, wahrscheinlich war der Titel dann zu lang. Bei diesem Godzilla-Film muss man jedoch sagen, er lässt die anderen Teile der Godzilla Millennium-Reihe so ein bisschen außen vor. Godzilla vs. Megagiras und Godzilla 2000, die haben hier in diesem Film keine Relevanz, denn dieser Film baut direkt auf das Original von 1954 auf. Deswegen empfiehlt es sich auch, den Film direkt danach zu schauen, weil dann findet man so gewisse parallelen Anspielungen in diesem Film auf das alte Original wieder, was ziemlich cool ist. So wird zum Beispiel hier Godzilla auch wieder auf eine neue Art und Weise erklärt, die ich hier nicht spoilern möchte. Ich möchte nur sagen, dass es wirklich eine sehr originelle Art und Weise war, warum er Tokio erneut angreift, denn im Original wurde er ja mit einer Wasserstoffbombe, glaube ich, sogar getötet. Was mir richtig gut gefallen hat, war auf jeden Fall das Outfit von Godzilla. In diesem Film sieht er wirklich richtig diabolisch aus mit riesigen Zähnen, weißen Augen und er sieht wirklich aus wie ein richtig wütendes Monster, was alles gleich macht, was ihm in den Weg kommt. Weil mein Problem bei vielen Godzilla-Filmen ist einfach, Godzilla sieht mir in vielen anderen Filmen einfach zu freundlich aus. Auch in der Millennium-Reihe ist das der Fall, vor allem in der Showa-Reihe, in der heiser reihe eher nicht. Aber in vielen Filmen dann doch, das ist in diesem Film meiner Meinung nach überhaupt nicht. Godzilla kommt hier wirklich wütend, diabolisch und zerstörerisch rüber, so wie es halt sein soll für ein klassisches Filmmonster. Aber natürlich steckt hier wieder noch ein Mann im Gummianzug, was man klar irgendwie sieht, aber hey, es ist klassisch, es ist cool. Und ganz ehrlich, so muss Godzilla nun mal aussehen in den japanischen Filmen. Ich habe damit kein Problem. Was ich auch sehr cool fand, war Mothra, die äh, Motte. Natürlich, die man auch aus vielen anderen Godzilla-Filmen und aus den Mosra-Filmen selber auch kennt. In diesem Film sieht sie aber weder knuffig aus, noch wie ein Schmetterling, sondern wirklich wie eine richtige Motte. Und das, fand ich, haben sie sehr cool gemacht. Mosra sah mit am besten aus in diesem Film, hat mir sehr gut gefallen. Dann hatten wir noch Baragon in diesem Film. Ja, muss ich sagen, der hat mir nicht so gut gefallen vom Design her, vom Outfit. Man sah doch wirklich sehr doll, dass es hier ein Gummianzug war. Und mit seinen kleinen Schlapperohren, das sah ein bisschen unfreiwillig komisch aus. Aber es war cool, Baragon auf jeden Fall in diesem Film zu sehen, auch wenn er ziemlich auf die Schnauze bekommen hat. Wen wir noch hatten in diesem Film war King Ghidorah. Der, fand ich, so ein Mittelding war, ähm, es war auf jeden Fall cool, dass er mit bei war. Er hat auch ganz schön ausgeteilt bei der finalen Schlacht nachher. Und aber zum Outfit muss ich sagen, das Outfit an sich war eigentlich ganz cool. King Ghidorah selber müsste eigentlich mal so ein Update kriegen, weil früher in den 60ern, 70ern war das okay, dass er so komplett golden aussah. Aber ich finde, für jetzt ist das ein bisschen zu altmodisch schon. Das haben sie vor allem bei Final Wars richtig geil hinbekommen, dass King Ghidorah wirklich aussieht wie ein King Ghidorah der Neuzeit. Und das ist in diesem Film halt noch nicht. Ansonsten finde ich auch, lässt Ghidorah immer ziemlich die Köpfe durchhängen, wo ich mich frage, wieso? Das sieht affig aus. Aber okay, der Kampf zwischen Godzilla und King Ghidorah macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Die Action-Szenen bei GMK sind sehr, sehr geil, sind auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Es wird richtig viel äh, Zeug ins Schutt und Asche gelegt, natürlich wie der Miniaturschäte hier, was man aber, finde ich, kaum merkt. Wir kriegen gigantische Explosionen, die Monster bekloppen sich, bewerfen sich mit Energieblitzen und dann schreitet die Army noch mit rein und beschießt Godzilla mit Panzern, was natürlich nichts bringt. Aber ey, es macht Spaß, es ist eine Zerstörungsorgie und yay, es ist Godzilla, es ist einfach geil. Also ich finde, es macht immer wieder Spaß, Godzilla zuzuschauen, wie er anderen Monstern auf die Schnauze haut und wie er nebenbei Tokio platt macht. CGI-Effekte wurden hier auch vereinzelt verwendet. Ich finde, sie sind für einen Godzilla-Film ganz ordentlich. Insgesamt natürlich nur mittelmäßige CGI-Effekte, man muss aber auch sagen, der Film ist von 2001, also über 10 Jahre alt auch schon wieder. Aber die CGI-Effekte gehen okay, sie wurden auch wirklich nur dann eingesetzt, wenn es sich lohnt. Ist jetzt auch kein super Effekte-Gewitter geworden. Was auf jeden Fall noch richtig cool war an dem Film, war die Musik, die auf jeden Fall zu Godzilla passte und genauso wild und diabolisch monströs rüberkam wie der ganze Film. Was mich sogar ziemlich überrascht hat, waren die Charaktere in dem Film, denn wir haben sozusagen, äh, ich glaube sogar 40 Minuten nur Aufbau 
bis dann die Monsterschlacht jetzt endlich losgeht. Und selbst das, ja, man hätte es irgendwie kürzen können, aber es war trotzdem unterhaltsam, dank der sympathischen Charaktere. Zum Beispiel haben wir hier eine Reporterin, die den ganzen Kampf um Godzilla festhalten möchte. Und dann haben wir noch eine Story über ihren Vater, der natürlich bei der Army ist und alles tun will, dass ein Land weiterhin vor Godzilla in Sicherheit ist. Und ich muss sagen, diese Figurenkonstellation hat in diesem Film relativ gut funktioniert. Ohne Scheiß, auch wenn es sich für einen Godzilla-Film merkwürdig an. Das einzige Problem, was ich so ziemlich bei fast allen Godzilla-Filmen habe, ist, dass ich Godzilla-Filme insgesamt zu ernst nehmen. Das Original ist jetzt außen vor, weil das ist wirklich ein ernster Film und Final Wars, der nimmt sich sowas und überhaupt nicht ernst. Aber auch bei diesem Film finde ich ein bisschen Ironie und sowas hätte dem Film eigentlich richtig gut getan. Und ja, schade, haben sie in diesem Film leider nicht gemacht, aber gibt dem Film jetzt auch keinen Abbruch. Im Fazit muss ich sagen, entweder kann man etwas mit den godzilla kloppereien anfangen, oder halt nicht. Alle auf den ersteres zutrifft, die sind mit Godzilla, Mothra und King Ghidorah, Giant Monsters, All Out Attack auf jeden Fall sehr gut bedient. Alle anderen machen um den Film einen großen Bogen. Von mir bekommt dieser Godzilla Teil 7 von 10 Punkten und das war's von mir. Ich bin raus. Wenn ihr an Godzilla, Mothra und King Ghidorah interessiert seid, dann klickt euch auf jeden Fall meine Kritiken zu Godzilla, das Original, Cloverfield und Skylar. <lacht>